హాయ్ ఎవరివన్ నేను మీ రాజా మీరు చూస్తున్నారు లెర్న్ ఎస్క్యూఎల్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ ఎవరివన్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ అనమాట సో ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్లో అన్ని కూడా ఎస్క్యూఎల్ టాపిక్స్ అయితే కవర్ చేస్తాం డిడిఎల్ డిఎంఎల్ టీసీఎల్ డిసిఎల్ అలాగే సెలెక్ట్ పోలీస్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి వ్యూస్ అంటే ఏంటి సినోనిమ్స్ అంటే ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడి నుంచి మనం పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ మధ్య మధ్యలో మనం ఎస్క్యూఎల్లో ఉన్నటువంటి అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ కూడా కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం బట్ ఇక్కడి నుంచి మాత్రం పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ అన్నది మనకి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి ఈ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటంటే ఆర్డిబిఎస్లో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట మనకి జావా సి ప్లస్ ప్లస్ ఇవన్నీ ఎలాగైతే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఈ ఆర్డిఎంఎస్ ఈ ఆర్డిఎంఎస్లో కూడా మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఈ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ అనేది అయితే ఈ జావా డాట్ నెట్ ఇవన్నీ కూడా ఆపరేటింగ్ లెవెల్లో వర్క్ అయితే మనకి ఈ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డేటా బేస్ లెవెల్లో ఇది వర్క్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఈ ఎస్క్యూఎల్కి పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సో ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఏంటంటే ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అనమాట అది ఇన్సర్ట్ అవ్వచ్చు అప్డేట్ అవ్వచ్చు క్రియేటింగ్ టేబుల్ అవ్వచ్చు వ్యూ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ అట్ అ టైం అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే బట్ ఇక్కడ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్కి వచ్చేటప్పటికి మనం ఏంటంటే మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు బట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ద సింటెక్స్ అనమాట ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో ఒక సింటెక్స్ ప్రకారం మనం మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఎల్లో ఏంటంటే మనం ఫోరిన్ రిట్రీవ్ చేసుకోవడం డేటా రిన్సర్ట్ చేసుకోవడం ఇట్లాంటివి మాత్రమే చేయగలం బట్ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ ఏంటంటే మనం ఆ డేటాని మనం అనలైజ్ చేసి మనకు తగ్గ మన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా దాన్ని మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ దీంట్లో డిస్కస్ చేసుకునే కొద్దీ అది కూడా మనకి ఈజీగానే అర్థం అవుతాయి దెర్ ఇస్ నో కాంప్లెక్సిటీ బట్ చూద్దాం వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఓకే ఈ పిఎల్ ఎస్క్యూల్స్లో మనం మెయిన్గా నేను తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లాక్స్ అనమాట సో మన కోడింగ్ అంతా కూడా ఈ బ్లాక్స్లోనే రాస్తాం సో ఈ ఈ బ్లాక్స్ మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి అన్నేమ్డ్ బ్లాక్ ఓకే అన్నేమ్డ్ బ్లాక్ అండ్ రెండవది వచ్చేటప్పటి నియమ్డ్ బ్లాక్స్ అనమాట సో అన్నేమ్డ్ బ్లాక్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక ఒక మన స్టేట్మెంట్స్ మన కోడింగ్ అంతా కూడా నార్మల్ గా ఉంటుంది అంటే డిక్లేర్ బిగిన్ అండ్ వీటి మధ్యనే మొత్తం అంతా కూడా మనకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా రాసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం సో ఎవ్రీ టైం మనం సేమ్ కోడ్ యూజ్ చేయాలంటే సేమ్ కోడ్ ని మనం ఎన్ని ఎంతైతే రాసుకున్నామో అవి అన్నీ కూడా మనం మళ్ళీ మళ్ళీ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి అన్నేమ్డ్ బ్లాక్స్ లో ఓకే నేమ్డ్ బ్లాక్ అంటే ఏంటంటే ఈ కోడింగ్ అంతటికీ కూడా ఒక మనం ఒక నేమ్ ఇస్తాం ఒక నేమ్ తో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసేస్తాం మనం నెక్స్ట్ టైం మనం ఇదే కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే సింపుల్ గా మనం ఆ నేమ్ ని కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా అది నేమ్డ్ బ్లాక్ కి అన్నేమ్డ్ బ్లాక్ కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ అనమాట ఓకే సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తోటి మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే అన్నేమ్డ్ బ్లాక్ ని చూద్దాం నేను అన్నేమ్డ్ బ్లాక్ లో ఏమన్నాను దీంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఏంటంటే డిక్లేర్ డిక్లేర్ సెక్షన్ ఉంటుంది తర్వాత బిగిన్ సెక్షన్ ఉంటుంది ఓకే అది ప్రతి బిగిన్ ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి అయితే దీంట్లో ఒక వేరొక సెక్షన్ ఉంటుంది అది ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ అనమాట ఇవి ఏంటవి డిక్లేర్ సెక్షన్ అండ్ బిగిన్ సెక్షన్ ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ సో బిగిన్ ఉన్న ప్రతిసారి మనం దాన్ని ఖచ్చితంగా యాడ్ చేయాలన్నమాట సో ఈ ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా బిగిన్ లోపలే మనం రాయాలన్నమాట ఓకేనా వీటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందాం అయితే ఏంటంటే ఈ డిక్లేర్ సెక్షన్ అన్నది మనకి ఆప్షనల్ మనం మ్యాండేటరీగా ప్రతి దాంట్లో డిక్లేర్ సెక్షన్ వాడాలన్నా రూల్ ఏం లేదు ఏదైనా ఒక వేరేబుల్ మనం వాడితే దాన్ని డిక్లేర్ చేయాలి కాబట్టి మనం డిక్లరేషన్ సెక్షన్ వాడతాం నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ కూడా మనకేంటిది ఆప్షనల్ అంటే మనం ఏదైనా ఎర్రర్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకుంటే అలాంటి సందర్భంలో మాత్రమే ఈ ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఓకే
ఓకేనా ఏంటంటే నా పేరుని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే సో నేను ఏమన్నాను డిక్లేర్ బిగిన్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ అండ్ సెక్షన్ అదే అండ్ చేయాలన్నాను కదా ఫస్ట్ ఏంటంటే సింపుల్ గా రాద్దాం సింపుల్ గా ఏంటంటే నాకు డిక్లేర్ అవసరం లేదు ఎక్సెప్షన్ అవసరం లేదు జస్ట్ బిగిన్ కి అండ్ కి మధ్యలో రాసేస్తే చాలు ప్రతి బిగిన్ కి కూడా అండ్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో దీంట్లో ఏంటంటే నేను ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను కాబట్టి డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్ పుట్ డాట్ పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ ఓకే ఇది ఒక ఏపీఐ అనమాట ఈ ఏపీఐ ఎందుకు వాడతారంటే మనం ఏదైనా అవుట్పుట్ మీద ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ ఏపీఐ వాడతాం అనమాట దీంట్లో డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ అనేది ఏంటంటే ఒక బిల్ట్ ఇన్ ప్యాకేజ్ ఇది ఓకేనా ఆ ప్యాకేజ్ లో పుట్ లైన్ అనేది ఏదైతే ఉన్నదో అది ఒక ప్రొసీజర్ అనమాట ఓకే ఈ ప్రొసీజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ ఏముంటుందో ఓకే ఈ సెషన్ మటుకు స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ ఏముంటే అది దాని మీద ప్రింట్ చేయడానికి వాడతాం అనమాట ఇక్కడ నాకు స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ ఏముంటుంది ఆర్కల్ ఎస్కల్ డెవలపర్ లో దీంట్లోనే బిల్ట్ ఇన్ డిబిఎంఎస్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది నేను చూపిస్తాను చూడండి న్యూలోకి వెళ్ళి డిబిఎంఎస్ అవుట్పుట్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ వస్తుంది దీంట్లో మనం ఏ సెషన్ చేసుకున్నామో దాన్ని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి దీంట్లో నాకు ఏం కావాలంటే నేను ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను ఏం ప్రింట్ చేయాలన్నా సరే సింగిల్ కోట్ మధ్యలోనే ప్రింట్ చేయాలి ఓకే రాజా జస్ట్ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి చూడండి ఇది ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే స్క్రిప్ట్ అవుట్పుట్ డిబిఎంఎస్ అవుట్పుట్ ఏంటది రాజా అనమాట ఎక్కడ ఉంది నేను ఏదైతే ప్రింట్ చేయమని చెప్పానో అదే ప్రింట్ చేస్తాను ఓకే నా ఈ ప్రింటింగ్ లోనే మరొక ఫంక్షన్ కూడా ఉంది అదేంటో చూద్దాం నేను దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను కామెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ కాదనమాట ఇలాగా సింగిల్ గా రెండు డాష్లు పెడితే దాన్ని సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటారు దీంట్లో మల్టీ లైన్ కామెంట్ అంటే ఇట్లా ఈ సింబల్స్ కి మధ్యలో ఏదైతే ఉందో ఎన్ని లైన్లు ఉన్నా వేవి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఓకేనా అలా కాదు నేను వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ నే కామెంట్ అవుట్లు పెట్టుకుంటాను అంటే జస్ట్ ఫుడ్ ఇలా అనమాట ఓకేనా సో నా అవుట్పుట్ దాని మీద ప్రింట్ చేయడానికి ఇంకొకటి బియ్య ఉందని చెప్పాను కదా అది ఎలాగో ఏంటి చూద్దాం డిబి డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ డాట్ పుట్ ఓకే దీంట్లో ఏముందంటే నేను రాజాని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇందాక ఏం చెప్పాను డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ డాట్ పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ ఇక్కడ ఏంటంటే దీంట్లోకి దానికి తేడా అయితే చూద్దాం నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ డాట్ పుట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే నేను మెన్షన్ చేశానో అది ఫస్ట్ ప్రింట్ అయిపోతుంది రాజా అని ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ కుమార్ అనేది ఏం చేసింది దాని తర్వాత కుమార్ ని ప్రింట్ చేసింది వెల్ అండ్ గుడ్ బట్ దీనికి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే పుట్ లైన్ అంటే ఏంటంటే ప్రింట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేస్తుంది బట్ పుట్ అంటే ఏంటంటే ప్రింట్ చేసి అక్కడ ఆగిపోతుంది అంటే రాజా ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఈ పక్కనే కర్సర్ అనేది ఆగిపోయింది అక్కడి నుంచి ఈ కింద లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కుమార్ అనేది లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ పుట్ లైన్ దే రాస్తున్నాను లెన్ ఎస్పిఎల్ ఇన్ తెలుగు అని రాస్తున్నాను చూడండి ఇది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది ఇది అరైజ్ చేసేస్తున్నాను క్లీన్ కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఏమైంది ఇది పుట్ మాత్రమే కాబట్టి ఫస్ట్ రాజా ప్రింట్ అయి కర్సర్ ఇక్కడ ఆగిపోయింది రాజా పక్కన ఆగిపోయింది కర్సర్ నెక్స్ట్ ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఓకే కుమార్ అనేది ప్రింట్ అయింది బట్ ఏంటి ఇది కుమార్ అనేది ఏంటి ఇది పుట్ లైన్ కదా అంటే దాని కింద లైన్ కి వచ్చేసింది ఇక్కడ ఆగింది నెక్స్ట్ మూడోది ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఓకే లెన్ ఎస్క్యూఎల్ అనేది ప్రింట్ అయింది కింద లైన్ సో పుట్ కి పుట్ లైన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి పుట్ అంటే ప్రింట్ అయిన తర్వాత పక్కన ఆగిపోతుంది పుట్ లైన్ అంటే కిందకు వస్తుంది ఓకేనా నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నాను అంటే నేను పుట్ మాత్రమే పెడుతున్నాను పుట్ లైన్ లు తీసేస్తున్నాను ఏమవుతుంది చూడండి అసలు ఏమి ప్రింట్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే అవుట్పుట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే ఆ లైన్ మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వాలి మీకు ఇందాక చెప్పాను చూస్తారు పుట్ అంటే ఏంటి 
లైన్ ప్రింట్ చేసి పక్క వచ్చి ఆగిపోయింది అది కంప్లీట్ అవ్వలేదు కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా పుట్ లైన్ ఉండాలన్నమాట డిపిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ డాట్ పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ ఓకే నేను ఒక ఒక బ్లాంక్ స్పేస్ ఇస్తున్నా అంతే చూడండి ఇటువంటి సందర్భాల్లో మళ్ళీ అవుతుంది ఎందుకు ప్రింట్ అయింది ఇందాక ఎందుకు ప్రింట్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రింట్ అయింది అంటే ఖచ్చితంగా పుట్ లైన్ అనే దాంతో ఎండ్ అయితేనే అది ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ లేదంటే అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు ఓకేనా అంటే డిస్ప్లే అవ్వదు ప్రింట్ అవ్వదు కాదు డిస్ప్లే అవ్వదు అనమాట అది ఇప్పుడు మీరు ఎలా అవుట్పుట్ మీద ప్రింట్ చేయడం ఏంటి అని తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మనం ఒక వేరేబుల్ గురించి తెలుసుకున్నాం వేరేబుల్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ డిక్లేర్ వేరేబుల్స్ ఎప్పుడైతే వాడామో ఖచ్చితంగా మనం డిక్లేర్ సెక్షన్ ని వాడి తీరాలన్నమాట బిగిన్ అండ్ ఓకే సో నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇందాక నేను రాజాన్ని ప్రింట్ చేయడానికి ఏం చేశాను నేను ఇందాక జస్ట్ డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ డాట్ పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ అని పెట్టి నేను రాజాన్ని రాస్తే అది ప్రింట్ అయింది కదా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అలా డైరెక్ట్ గా రాజాన్ రాయకుండా దాన్ని నేను ఒక వేరుబుల్ కి అసైన్ చేసి ఓకే ఆ వేరుబుల్ ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే నేను మై నేమ్ అనేటటువంటి ఒక వేరుబుల్ తీసుకున్నాను ఇది ఒక ఇదొక వేరేబుల్ అనమాట ఓకే వేరేబుల్ ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను డిక్లేర్ చేయడం అంటే ఏంటంటే దీన్ని ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరేబుల్ లో కూడా చెప్పాలి మనం నేను ఇది నా పేరు స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నాను కదా పేరు అన్నది ఏంటి నెంబరా కాదు కదా అది ఒక స్ట్రింగ్ కాబట్టి అది ఒక వేర్ క్యార్ అనమాట వేర్ క్యార్ టూ ఆఫ్ ఓకే మనం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మాక్సిమం ఇవ్వచ్చు అన్నది మనకి స్పెసిఫై చేయాలి నేను ఎగ్జాంపుల్ గా టెన్ అని ఇస్తున్నాను మీ ఇష్టం మీరు హండ్రెడ్ ఇచ్చుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం నేను టెన్ ఇస్తున్నాను ఓకే నా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు నా పేరుని ఇక్కడ నేను అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మై నేమ్ ఓకే ఇప్పుడు నా పేరుని ది ఈ వేరేబుల్ కి అసైన్ చేయాలి అంటే ఓకే ఈస్ట్ పెట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టి మీరు ఏం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో అక్కడ ఇవ్వండి సింగిల్ కోర్ట్ లో రాజా ఎందుకంటే సింగిల్ కోర్ట్ ఎందుకు పెట్టానంటే అదొక స్ట్రింగ్ కాబట్టి సింగిల్ కోర్ట్ రాజా అని పెట్టాను అంటే ఈ రాజా అనేటటువంటి వేరు ఆ వాల్యూని ఇక్కడ మై నేమ్ అనే ఒక వేరేబుల్ లోకి నేను అసైన్ చేశాను అనమాట ఇది అసైన్మెంట్ ఓకే నా డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ డాట్ పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ అనే దాంట్లో నేను ఇప్పుడు దాన్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటాను ఇందాక నేను ఒక స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఏం చేశాను సింగిల్ కోట్ లో రాజా అని రాశాను ఇందాక ఇప్పుడు మనం వేరుబుల్ ఇస్తున్నప్పుడు అలా రాయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఆ వేరుబుల్ ఇక్కడ పెట్టేయండి ఓకే మీరు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకో చూడండి రాజా అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది సింపుల్ కదా నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ వేరుబుల్ లో నా పేరు పెడుతున్నాను మై నేమ్ అనే వేరుబుల్ లో నా పేరు పెడుతున్నాను బట్ నాకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయినప్పుడు ఎలా ఎలా రావాలి అంటే మై నేమ్ ఈజ్ అని వచ్చి ఒక స్పేస్ వచ్చి అప్పుడు ఈ వే ఈ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అది ఎలాగంటే చూడండి సింగిల్ కోట్స్ లో నేను ఏమన్నాను మై నేమ్ ఈజ్ ఓకే ఒక సింగిల్ స్పేస్ వచ్చి అప్పుడు ఈ వేరుబుల్ లో ఏది ఉంటే అది ప్రింట్ అవ్వాలన్నాను కదా అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇది ఈ ఈ ఈ స్ట్రింగ్ తోటి ఈ వేరుబుల్ అన్నది కాంకాటినేట్ అవ్వాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి జస్ట్ సింపుల్ గా రెండు పైప్ సింబల్స్ పెట్టాను పైప్ సింబుల్ అంటే ఎంటర్ కి పైన ఉంటుంది చూడండి రెండు నిలువ గీతలు అదనమాట పెడితే అది ప్రింట్ అవుతుంది చూద్దాం కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా నేను అవుట్పుట్స్ ని క్లియర్ చేశాను ఓకే చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను మై నేమ్ ఈస్ రాజా ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కుమార్ కింద మార్చేస్తున్నాను ఈ వాల్యూ మై నేమ్ ఈస్ కుమార్ అంటే ఇక్కడ ఇది నార్మల్ గా ప్రింట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది నా పేరు ఏదైతే ఇక్కడ ఈ వేరుబుల్ కి అసైన్ చేస్తున్నా ఆ వేరుబుల్ ఏ ఉంటుంది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అట్ నా ఇప్పుడు ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ ని నేను ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఏంటిది నేను డైరెక్ట్ గా హార్డ్ కోడ్ చేశాను కదా హార్డ్ కోడ్ అంటే మనం వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేసాడు అనమాట మన స్ట్రింగ్ ని అలా కాకుండా వేరేబుల్స్ లోకి డిరైవ్ చేసుకుని దాన్ని ప్రింట్ చేసుకుంటే దాన్ని హార్డ్ కోడ్ అనరు ఓకే సో ఇక్కడ నేను హార్డ్ కోడ్ చేశాను కదా నాకు ఇలా హార్డ్ కోడ్ చేయడం ఇష్టం లేదు దానికి కూడా నేను ఒక వేరేబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఒక స్ట్రింగ్ వేర్ అనేటువంటి ఒక నా వేరేబుల్ పేరు అది ఓకే దాన్ని కూడా నేను వేర్ క్యాట్ టు
ఈ మై నేమ్ ఈజ్ అనేది ఏదైతే ఉన్నదో అది ఏదో నేను అక్కడ ఇస్తున్నాను ఓకే మై నేమ్ ఈజ్ అనేది ఏమో స్ట్రింగ్ వేర్ లో స్టోర్ చేశాను నా పేరు ఏమో మై నేమ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేశాను రెండు వేరియబుల్స్ ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు ఎలా క్లబ్ చేయాలంటే సింపుల్ ఆ రెండు వేరియబుల్స్ ని మెన్షన్ చేసేయండి మధ్యలో పైప్ సింబల్ పెట్టాం ఇక్కడ చూడండి రెండు పైప్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అయ్యి వెంటనే కాంకేటినేషన్ జరిగి అంటే రెండు క్లబ్ అయ్యి మళ్ళీ ఈ వాల్యూ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట చూద్దాం ఇవి అరేజ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా ప్రింట్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ మనం అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు సో దీని తర్వాత మనం వేరియబుల్స్ ఎలా యూస్ చేయాలి కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం మా కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి